ஆண்டவரே சுகிறிஸ்துவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நம் எல்லாருக்கும் சாதாரண உணவுக்கு பிறகு பிரியாணி தேவைப்படுகிறது சில நாட்கள் கழித்து அதே போலத்தான் இந்த தவ காலத்தில் மிக முக்கியமாக சிறப்பான விதத்திலே ஒரு உணவு ஆண்டவருடைய இந்த வார்த்தையினுடைய கொண்டாட்டம் விளக்கம் முதல் நாள் தொடக்க நூலில் இருக்கின்ற யோசிப்பை பற்றி நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அதற்கடுத்து இரண்டு நாட்கள் எரேமியாவை பற்றி நாம் சிந்தித்தோம் இன்றைக்கு எரேமியா இறைவாக்கினரிடமிருந்து இன்னும் சில பகுதிகளை சிந்தித்து பார்த்து தொடர்ந்து நம்முடைய நம்பிக்கை பயணத்தை நல்ல விதமாக நிறைவு செய்ய ஆண்டவருடைய அருளை வேண்டுவோம் பிரியமானவர்களே நாம் கூட்டத்தில் இருந்தாலும் கூட பல நேரத்தில் தனிமையாயிருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறது உண்மையாகவே நம்ம எல்லாரும் புரிந்து கொள்கிறார்களா என்ற சந்தேகம் எழுகின்றது இறைவாக்கனர் எரேமியாவை பொறுத்த மட்டில் ஹி வாஸ் வெரி லோன்லி அவர் மிகவும் தனிமையாக இருந்தார் என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் சில பகுதிகளை பார்க்கிறோம் அவருடைய தனிமை நம்மை தொடுகின்றது முக்கியமாக பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இரண்டு வரையுள்ள வசனங்கள் நேற்றே நான் அதை குறித்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் கடவுள் அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ திருமணம் செய்யாதே இந்த இடத்தில் புதல்வரோ புதல்வியரோ உனக்கு இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் கடவுளே கட்டளை இடுகிறார் நீ திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்று மனித உறவுகள் தேவைதான் பல சூழ்நிலைகளிலே உன்னுடைய விஷயத்தில் நீ திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் சாதாரணமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப உறவு கூட அவருக்கு வேண்டாம் என்கின்றார் அதற்கு காரணம் நீ எனக்கு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் இந்த நகரம் அழிக்கப்பட போகிறது திருமணம் செய்து என்ன பிரயோசனம் உன்னுடைய மனைவியும் அழிக்கப்படுவார் உன்னுடைய பிள்ளைகளும் அழிந்து போவார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவதாக இப்படி அவர் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார் பாருங்கள் தி எவாஞ்சலிக்கல் கவுன்சல் ஆஃப் சாஸ்டிட்டி முதன்மலதாக ஒரு விதத்தில் எரேமியாவால் இங்கே வாழப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதை குறித்து திரு அவையின் போதனைகள் நற்செய்தியின் அடிப்படையிலே எடுத்துச் சொல்லுகின்றன எதற்காக பல நேரங்களிலே ஒரு சிலர் மனத்துறவை மேற்கொள்வது திருமணத்தை தவிர்ப்பது எல்லாவற்றிலும் இறைவனின் விருப்பத்தை தேடுவதற்காக வர இருக்கின்ற உலகத்தை முன்னறிவிப்பதற்காக இன்னும் அதிகமாக பிளவுபடா மனத்தோடு ஆண்டவருக்கு பணிபுரிவதற்காக எரேமியா இறைவாக்கினரும் இப்படித்தான் ஆண்டவரை மையமாக வைத்து அவருடைய கட்டளைக்கு பணிந்து மனத்துறவின் வழியாக தனிமையாக இருப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இன்னும் அவருடைய தனிமையை பாருங்கள் சில நேரத்தில் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்போம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க 
ஒரு வேளை பிஷப் பேசுறது கூட எல்லாரும் கேட்கிறாங்களா அப்படின்றது கேள்விக்குறியாக இருக்கும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் பாருங்கள் ரொம்ப நொந்துக்கிறார் இறைவாக்குனர் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் கேட்கறதே இல்லையே அப்பா அம்மா குடும்ப சூழ்நிலையில் சில பேருக்கு சொல்கிறேன் நானும் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் நீ கேட்கவே மாட்டேங்கிற தனிமை நல்லதை சொல்லுகிறோம் இருந்தாலும் சிலர் கேட்பதில்லை தனிமை இன்னும் பாருங்கள் சில நேரத்தில் நாம் நல்லவர்களாக வாழும் போது கேலி செய்யப்படுகிறோம் சில பேருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு வேடிக்கை இருபத்தி இருபதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் நாள் முழுவதும் நான் நகைப்புக்கு உள்ளாகினேன் எல்லாரும் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க இவனுக்கு வேற வேலை இல்லையா இவளுக்கு வேற வேலை இல்லையா ஜவன் சொல்றா பைபிள்னு சொல்றா கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்றா ஆண்டோடைய வார்த்தை என்று சொல்லுகிறாள் திருச்சபையின் போதனை என்கிறான் நாள் முழுவதும் நான் நகைப்புக்கு உள்ளாகிறேன் அதுவும் ஒரு விதமான தனிமை இறைவாக்கினருக்கு கொடுக்கிறது பாருங்கள் இன்னும் அடுக்கடுக்காக அவருக்கு துன்பங்கள் வேதனைகள் கலாபனைகள் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதில் நாம் ஏற்கனவே கேட்டது போல வெட்டுவதற்கு இழுத்து செல்லப்படும் செம்மறி போல் ஆனேன் எல்லாரும் என்னை கொல்ல தேடுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே நாமும் கூட இப்படி தனிமையை உணரலாம் நம்பிக்கை பயணத்தில் ஆனால் மனம் தளர்ந்து விடக்கூடாது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு கர்தினால் கார்டினல் பிரான்சிஸ் வான் டு வான் என்பவர் அண்மையிலே இறந்தார் அவருக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது வியட்நாம் கர்தினால் இவர் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒன்பது ஆண்டுகள் அத்தோடு சேர்ந்து இன்னும் நான்கு ஆண்டுகள் நான்கு ஆண்டுகள் தனிமையாக சிறையில் இருந்தார் ஒன்பது ஆண்டுகள் மற்ற கைதிகளோடு இருந்தார் பார் நம்பிக்கை இழந்து விடவில்லை அவருடைய கத்தீட்ரல் பேராலய மணி ஒலிப்பது சிறையில் இருக்கின்ற அவருக்கு கேட்டது என்னுடைய மக்கள் அங்கே ஜெபிக்கிறார்கள் திருப்பலி நடக்கிறது நான் திருப்பலி நடத்த முடியவில்லையே என்று கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது கொண்டு சிறைச்சாலையில இருந்தாரே பாருங்கள் அவரை பார்க்க வந்தவர்கள் டார்ச் லைட்டில் கொஞ்சம் அப்பங்களை வைத்து அவரிடம் கொடுத்தார்கள் டார்ச் லைட் என்று மெடிசன் ஃபார் ஸ்டமக் கேக் என்று சொல்லி ஒரு பாட்டிலில் திராட்சை ரசத்தையும் கொடுத்தார்கள் இவற்றை வைத்து இரவு கையிலே இரண்டு சொட்டு திராட்சை ரசத்தை ஊற்றி அந்த அப்பங்களில் ஒன்றை எடுத்து யாருக்கும் தெரியாமல் இரவிலே திருப்பலி நிறைவேற்றினாராம் போர்வைக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டு அப்போது மற்ற கிறிஸ்தவ கைதிகளுக்கும் நற்கருணையை கொடுத்தாராம் என் வாழ்நாளிலேயே நான் நிறைவேற்றிய மிக பெரிய முக்கியமான பக்தி நிறைந்த திருப்பலி அது என்று கார்டினல் பிரான்சிஸ் வான்துவன் குறிப்பிடுகிறார் பாருங்கள் பதிமூன்று ஆண்டு கால சிறை வாழ்வு அதிலும் மூன்று ஆண்டுகள் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட் தனியாக இருப்பது இருந்தாலும் நம்பிக்கையை இழந்து விடவில்லை தொடர்ந்து சென்றார் தனியாக இருந்தாலும் ஆண்டோருடைய பிரசன்னம் அவரோடு இருந்ததை பாருங்கள் அதை நாம் ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது பிரியமானவர்களே எரேமியா அடுக்கடுக்காக துன்பங்களை அனுபவித்தார் இந்த தவ காலத்தில் சிலுவையின் துன்பங்களை நாம் நினைக்கின்ற காலத்தில் இந்த இறைவாக்கினருடைய வாழ்வு நமக்கு மிக பெரிய பாடமாக இருக்கிறது முக்கியமாக இறைமியா இறைவாக்கினர் நூல் முப்பத்தாறில் இருந்து நாற்பது வரை உள்ள அதிகாரங்களை நீங்கள் வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் முப்பத்தாறிலிருந்து நாற்பது வரை உள்ள அந்த வசனங்களை 
அந்த வாக்கியங்களை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் முதன் முதலாக அவருக்கு நேர்ந்த ஒரு சில துன்பங்களை பாருங்கள் பல ஆண்டுகள் கழித்துதான் தன்னுடைய இறைவாக்கு பணியினுடைய நிறைவிலே தான் எரேமியா இறைவாக்கினர் எழுதவே ஆரம்பிக்கிறார் அதுவும் தன்னுடைய உதவியாளான பாரூக்கிடம் சொல்லி தான் சொல்ல சொல்ல பாரூக் எழுதுவதாக இருக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானவை அந்த இறைவாக்குகள் அவர் அதிகமாக சொன்னது எல்லாம் என்ன நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டாம் நீங்கள் அழிந்து போவீர்கள் உங்களுக்கு அழிவு காத்திருக்கிறது மனம் திரும்பவில்லை என்றார் பல முறை பேசியும் நீங்கள் என்னுடைய போதனையை கேட்கவில்லையே பாவிலோனுக்கு நாடு கடத்தப்படுவீர்கள் இந்த செய்திதான் ஒரு பக்கம் குருக்களுக்கு இவர் குருக்கள் குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட இன்னொரு பக்கம் அரசருக்கு இன்னொரு பக்கம் மக்களுக்கு இன்னொரு பக்கம் அரசியல் தலைவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் எதிராக அவர் இறைவா குறைத்தார் ஏனென்றால் யாருமே ஆண்டவருடைய வழியிலே நடக்கவில்லை பாருக்கு இவர் சொன்ன மாதிரியே எழுதி வைத்தார் நான் கோயிலுக்கு போக முடியாது நீ கோயிலிலே போய் நான் உனக்கு எழுதும்படி சொன்ன இவற்றை வாசித்து காட்டு என்று சொல்லுகிறார் வாசித்து காட்டினார் மக்களுக்கு பலருக்கு பிடிக்கவில்லை பிறகு மக்கள் தலைவர்கள் அவரை கூப்பிட்டு நீ கோவிலிலே வாசித்தாயே அதை எங்களுக்கும் வாசித்து காட்டு என்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் பிடிக்கவில்லை இதை நீ அரசரிடமும் வாசித்து காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லும் போது எப்படி இந்த காலத்தில் எளிதாக நாம் பேப்பரிலே எழுத முடியும் அந்த காலத்தில் சுருளிலே எழுதுவது எவ்வளவு கஷ்டம் அதுவும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எவ்வளவு பொக்கிஷமானது பாருக்கு வாசிக்க வாசிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசன் அவற்றை தீயிலே போடுகிறான் அமை பாருங்கள் எவ்வளவு துன்பமாக இருக்கும் இறைமையா இறைவாக்கினருக்கு நீ வேண்டாம் கடவுள் வேண்டாம் அவருடைய வார்த்தை வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்ற போது இறைவாக்கினருடைய உள்ளம் மிகவும் வேதனையுற்றது என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் இதற்கு பிறகுதான் இவர் பாவிலோனுக்கு தப்பி ஓட நினைக்கிறார் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு இவரை கைது செய்கின்றார்கள் ஆனால் இவர் பாவிலோனுக்கு கல்தையாவுக்கு தப்பி ஓட ஒன்னும் நினைக்கவில்லை இவர் தன்னுடைய சொத்துல உரிய பங்கை கேட்பதற்காக பெஞ்சமின் குலத்தாரின் பகுதிக்கு போகத்தான் போனார் தவறாக புரிந்து கொண்டு அவரை கைது செய்கின்றார் பாழும் கிணற்றிலே இறக்குகிறார் அப்போது பிற இனத்தை சார்ந்த ஒருவன் தான் அவரை அந்த கிணற்றிலிருந்து தூக்கி விடுகிறான் செதைக்கிய அரசனும் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறான் அந்த சூழ்நிலையில் எல்லாம் இறைமியா இறைவாக்கினருடைய துன்பங்களை நாம் என்னவென்று சொல்வது பிரியமானவர்கள் இந்த இறைவாக்கினர் மிக மிக அதிகமாக துன்புற்றார் என்பதற்காகத்தான் அவரை பற்றி இந்த நாட்களில நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினேன் நம்முடைய துன்பத்தினோட நம்பிக்கை பயணத்தினோடே நமக்கு இருக்கின்ற சவால்களினோடே இறைவாக்கினர் எரேமியாவின் வாழ்க்கை நமக்கு சிறந்த பாடமாக இருக்க வேண்டும் மக்கள் மத்தியில இருந்தவர் இருந்தாலும் தனிமையாக இருந்தவர் தன்னுடைய பலகீனத்தை உணர்ந்தவர் எந்த அளவுக்கென்றால் துன்பத்தினால் ஒரு விதத்திலே தூய்மைப்படுத்தப்பட்டவர் இப்படி துன்பங்களை அனுபவித்தவர் அத்தோடு நின்று விடவில்லை பிறகு ஆறுதல் அளிக்கின்ற நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற ஒரு இறைவாக்கினராகவும் அவர் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் பாருங்கள் முக்கியமாக இறைமியா இறைவாக்கினர் முப்பதிலிருந்து அதிகாரம் முப்பதிலிருந்து முப்பத்து மூன்று வரை உள்ள வசனங்கள் நம்பிக்கை அளிக்கின்ற ஆறுதல் அளிக்கின்ற இறைவாக்கினர் இறைமியா அவர் 
நற்செய்தி அறிவிப்பாளராக மாறுகின்றார் புதிய உடன்படிக்கையை பற்றி பேசுகிறார் முதலில் ஒரு அடையாள செயல் என்னவென்றால் இதுவரை எல்லாம் ஒடிந்துவிட்டது என்ற அழிவை அறிவித்தவர் ஆண்டவரால் சொல்லப்பட்டு தனக்கென்று ஒரு வீட்டு மனையை வாங்குகிறார் தன்னுடைய உறவினரிடமிருந்து தன்னுடைய மாமன் மகனிடமிருந்து அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த அடையாள செயல் எதை குறிக்கிறது எல்லாம் ஒடிந்து விடவில்லை பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டாலும் மக்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவார்கள் பிரியமானவர்களே எல்லாம் ஒழிந்து விட்டது என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் எதிர்காலம் உண்டு ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்துவார் அவர் ஒருபோதும் கைவிட்டுவிட மாட்டார் அவரில் நம்பிக்கை கொண்டிருங்கள் அதைத்தான் அவர் எதிர்பார்க்கின்றார் நம்மிடமிருந்து வேர்ட்ஸ் ஆஃப் கான்சலேஷன் மிக மிக முக்கியமான இந்த பகுதி முப்பத்தொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்களை பாருங்கள் மிக முக்கியமான இந்த வசனம் உண்மையில் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே எல்லா பகுதிகளை விட மிக மிக முக்கியமானது இதுதான் என்று விவிலிய அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முக்கியமாக இந்த கிரேட் கார்டினல் மரிய மார்த்தினி விவிலிய பேராசிரியர் மிலான் நகரத்தின் பேராயராக இருந்த கர்தினால் மார்த்தினி அவர்கள் மிக அருமையாக சொல்லுகிறார்கள் விச் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேசேஜ் இன் தி ஹோல் ஆஃப் தி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் புதிய உடன்படிக்கையை பற்றி எரேமியா இறைவாக்குனர் வாயிலாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அருள் வாக்குதான் என்று அந்த பகுதிகளை பாருங்கள் ஆண்டவர் முக்கியமாக இந்த பகுதி வழியாக நான்கு கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லுகிறார் பாருங்கள் நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற நான்கு கருத்துக்கள் என்ன த லார்ட் வில் பிளேஸ் த லா இன் ஆர் ஹார்ட் ஆண்டவர் அவருடைய சட்டத்தை நம்முடைய உள்ளத்திலே வைப்பார் வெளியிலே இருக்கிற சட்டம் நம்மை ஆற்றுப்படுத்தாது நம்மை நல்வழிப்படுத்தாது இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்க வேண்டியது ஆண்டவரை எனக்கு மனசாட்சியை தந்திருக்கிறேன் என் மனசாட்சியின் உள்ளே உம்முடைய வார்த்தையை நீர் வைத்தருள்ள வேண்டுகிறேன் ஆண்டவரே என்று நாம் எல்லாரும் கேட்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு நம் மனசாட்சியின் வழியாக செவி கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நாட்கள் வருகின்றன இதோ என் சட்டத்தை உங்கள் மீது உங்கள் இதயத்தில் நான் வைப்பேன் என்கின்ற முதல் செய்தி இரண்டாவது உடன்படிக்கையின் மிக பிரபலமான இந்த வாசகம் ஆண்டவரே நம் கடவுள் நாம் அவருடைய மக்கள் ஆண்டவரே நம் கடவுள் நாம் அவருடைய மக்கள் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய உடன்படிக்கையின் விளைவு இதுதான் ஆண்டவரே உம்முடைய இடத்துல நான் யாரையும் வைக்க மாட்டேன் ஆண்டவரே நான் உன்னுடைய பிள்ளை பிள்ளை கூறிய உணர்வோடு தந்தையாகிய உம்மை நம்புகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் உம்முடைய வல்லமையில் நான் ஒருபோதும் சந்தேகம் கொள்வதில்லை என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவது இனிமேல் மற்றவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதை விட நாம் எல்லாருமே ஆண்டவருடைய அருளால் அவரை தெரிந்திருப்போம் நோ மியூச்சுவல் டீச்சிங் We will all know the Lord. And we will all know the Lord. We will all know the Lord. The Lord is the first and second question. He is not the first and second question. He is the first and second question. He is the first and second 
பிறகு நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஹி ஆஸ்ட் பீட்டர் டூ யூ நோ மீ டூ யூ நோ மீ உயிர்த்த ஆண்டவர் மீண்டுமாக பேதுருவிடம் கேட்டார் இவர்கள் எல்லாரையும் விட நீ என்னை அதிகமாக அன்பு செய்கிறாயா அல்லது இந்த மீன்களை விட இந்த பொருட்களை விட என்னை நீ அதிகம் அன்பு செய்கிறாயா என்று கேட்டார் ஆண்டவர் Do you know me? Do you love me? இன்றைக்கு இந்த தவ காலத்தினோடே நம் எல்லாரிடமும் கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி இதுதான் பிரியமானவர்களே அதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் Do you know me? Do you love me? என்னை உனக்கு தெரியுமா நீ என்னை அன்பு செய்கிறாயா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாட்கள் வருகின்றன உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னை தெரிந்திருக்க போகிறது தெரிந்தாலும் தெரியாதவர்கள் போல நாம் நடக்க கூடாது அவர்தான் அன்பு செய்யப்பட வேண்டியவர் என்றாலும் அவரை அன்பு செய்யாமல் நாம் இருந்துவிடக் கூடாது பிரியமானவர்களே இந்த பகுதியின் அடுத்த முக்கியமான ஒரு பாடம் He will forgive all their sins and he will not remember their iniquities. எல்லா பாவங்களையும் மன்னிப்பார் நம்முடைய ஆண்டவர் மன்னிப்பவர் இந்த தவ காலத்தினோட நாம் எல்லாரும் நம்முடைய இயலாமையை ஒன்றுமில்லாமையை உணர வேண்டும் வி ஷுட் ரியலைஸ் ஆ புரோக்கன்னஸ் ஆண்டவர் முன்னிலையிலே நாம் எல்லாரும் பாவிகள் அறிவு தெளிந்து அந்த ஊதாரி மகன் எழுந்தானே நாம் எல்லாரும் எழுந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய பாவத்தை விட்டு பன்றிகளோடு வாழ்கின்ற பாவத்தை விட்டு எழுந்து புது வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுக்கிறார் ஆண்டவர் மன்னிக்க தயாராயிருக்கிறார் அதுதான் இந்த புதிய உடன்படிக்கை ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் சொல்லப்படுகின்ற இந்த வார்த்தை புதிய உடன்படிக்கை நிலையான உடன்படிக்கை எரேமியா இறைவாக்குனரின் இந்த நம்பிக்கையூட்டுகின்ற பகுதியை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது பிரியமானவர்களை எரேமியாவின் தனிமை நம் உள்ளத்தை தொடட்டும் நான் அன்றைக்கே சொன்னது போல தனிமையா இருந்தாலும் வித் காட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஏ மெஜாரிட்டி எரேமியா அனிமை அநியாயமாகப்பட்ட துன்பங்கள் நம் உள்ளத்தை தொடட்டும் அநியாயமாகப்பட்ட துன்பங்கள் நம் உள்ளத்தை தொடட்டும் ஆண்டவரால் அவர் காப்பாற்றப்படுகிறார் எழுந்து கேட்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு கேட்டது போல நான் செய்தது தவறானால் எது தவறு என்று காட்டு செய்தது சரியானால் ஏன் என்னை அடிக்கிறாய் அதே வார்த்தையில் எரேமியாவும் கேட்கிறார் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தானே நான் சொன்னேன் நான் என்ன தவறு செய்தேன் ஏன் என்னை இந்த பாழுங்கிணற்றிலே இறக்கினீர்கள் ஏன் என்னை சிறைச்சாலையிலே நிறுத்துகின்றீர்கள் நான் ஒரு தவறும் செய்யவில்லையே என்று கண்ணீர் விட்டு கதறினார் ஆண்டவர் இயேசுவை ஒத்திருக்கிறார் இப்படி தனிமையா இருந்தவர் துன்புற்றவர் என்ன செய்கின்றார் பாருங்கள் ஆறுதல் அளிக்கின்ற நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற இறைவாக்குனராக மாறுகின்றார் பவுலடியார் நினைவுக்கு வருகிறார் தொடக்கத்தில் அவர் ஏதோ இறையியல் கருத்துக்களை ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் அதிகமாக எடுத்து சொன்னார் இன்னும் ஒரு பக்கம் தெசலோனிக்கிற்கு எழுதிய திருமுகத்தில் உலக முடிவை பற்றி சொன்னார் ஆனால் அதிகம் அதிகமாக துன்புற்றார் எ லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் சஃபரிங்ஸ் எத்தனை முறை அடிக்கப்பட்டார் கப்பல் சிதைவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் பசியால் துன்புற்றார் வேதனையில் மடிந்தார் மக்கள் மீது கொண்டிருந்த அக்கறையால் வாடினார் என்றெல்லாம் எடுத்துச் சொல்லுகிறார் பின்னாளில் அவர் எழுதுகின்ற மடல்களை பாருங்கள் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகம் கொலோசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் எஃபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் வாசித்து பாருங்கள் மென்மை கனிவு இரக்கம் பொறுமையா இருங்கள் இந்த கருத்துக்கள் மிஞ்சி கிடக்கின்றன கடைசியாக அவர் எழுதுகின்ற இந்த மடல்களிலே பிரியமான சகோதர சகோதரிகள் தொடக்கத்தில் ஏசுதான் மெசியா 
என்று தமாஸ்குவில் ஆண்டவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மிகவும் தைரியத்தோடு எடுத்துரைத்தார் பிறகு ஒளிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது பர்ணபாதான் பவுலடியாரை போய் அந்தியோக்கியாவிலே நீ பேசி என்று மீண்டும் உற்சாகப்படுத்தினார் பிரியமானவர்களே இந்த தவக்கால இறை வார்த்தை பகிர்வை கேட்கின்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் வி ஷுட் பிகம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கான்சலேஷன் we should become people who encourage others mattavargalai utsahagapadutha vendum mattavargalukku aarudal alikka vendum indra kethrayo be nammude aarudalukkaga kaathirukkrargal alivai munnarivithavar tonichalodu pesiyavar yaarukkum anjadavar adukadukkaga thunbangalai yetravar தேவையில் இருக்கின்ற வேதனையில் வாடுகின்ற சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கின்ற நற்செய்தியை கொடுத்தார் எல்லாம் முடிந்து விடவில்லை நான் வாங்கிய வீட்டை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஆண்டவர் பாபிரோல் இருந்து கொண்டு வருவார் என்று சொன்னார் அது மட்டுமல்ல இந்த புதிய உடன்படிக்கையை அவர் அறிவித்தார் ஆண்டவர் தம் வார்த்தையை தம்முடைய சட்டத்தை உன் உள்ளத்திலே பதிப்பார் ஆண்டவர் உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் ஆண்டவர் உன்னை மன்னிப்பார் இந்த செய்தியை ஆறுதல் அளிக்கின்ற செய்தியாக நம்பிக்கை அளிக்கின்ற செய்தியாக அளித்த எரேமியாவை போல நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆறுதல் அளிக்க வேண்டும் நம்பிக்கை அளிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ண வேண்டும் மே வி பி மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கான்சலேஷன் ஆறுதல் அளிப்பவர்களாக மாறுவோம் நம்முடைய தலைமை குரு எவரையருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகம் சொல்லுகிறது நம்முடைய துன்பங்களை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர் அல்ல பாவம் தவிர மற்ற அனைத்திலும் நம்மை போல அவர் சோதிக்கப்பட்டார் கண்ணீர் விட்டு கதறி ஜெபித்தவர் பசியை உணர்ந்தவர் பிரிவை உணர்ந்தவர் மனிதரின் துன்பங்களை உணர்ந்தவர் நம்முடைய துன்பம் நம் நெஞ்சை கல்லாக்க கூடாது மாறாக துன்புறுகின்ற அத்தனை பேரையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள புரிந்து கொள்ள அவர்களுக்கு வாழ்வழிக்க நம்முடைய துன்ப பயணம் நம்மை தூண்ட வேண்டும் நான் இப்படி துன்புற்றேன் மற்றவருடைய துன்பத்தை நான் புரிந்து கொள்வேன் என்று நாம் தொடர வேண்டும் பிரியமானவர்கள் மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கார்ல ஒரு பெரிய பணக்காரர் போய் கொண்டிருந்தார் திடீர் என்று பார்த்தால் ஒரு பையன் கல்லால் அடித்தான் அந்த காரை நோக்கி புதிய கார் சேதமடைந்து விட்டது இறங்கி வந்து பார்த்தார் பார்த்தால் ஒரு பையன் பத்து வயது இருக்கும் ஏண்டா இப்படி என்னுடைய புதிய காரை வீணாக்கினாய் என்று கேட்டார் இல்லை எனக்கு வேறு வழியே தெரியவில்லை கத்திக்கொண்டே இருந்தேன் யாருமே நிற்கவில்லை என்னுடைய அண்ணன் பரலட்சிக் நடக்க முடியவில்லை முடக்குவாதம் அவனை இந்த வீல் சேரில் வைத்து நான் தள்ளி கொண்டு வந்தேன் அப்படியே தடுமாறி பள்ளத்தில் வீல் சேர் விழுந்து விட்டது மீண்டும் என்னுடைய அண்ணனை தூக்க முடியவில்லை இதை விட்டால் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை ஆகையினால் தான் கல்லை எறிந்தேன் என்று சொன்னார் அந்த பெரியவர் பணக்காரர் சொல்லுகிறார் அந்த காரில் விழுந்த அந்த கீரலை நான் சரி செய்யவே இல்லை துன்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடுக்கடுக்காக வரலாம் காரிலே அந்த கீரலை பார்க்கும் போதெல்லாம் தேவையில் இருக்கின்ற நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் நம்மை கூப்பிடுகிறார்கள் நம்முடைய உதவிக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்ற ஆறுதலின் செய்தியை நிறைவாக அளித்தார் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டார் ஆண்டோடைய வார்த்தை அறிவித்தார் ஆண்டவரை நோக்கி புலம்பினார் சிறையிலிடப்பட்டார் பாழுங்கிணற்றிலே இறக்கப்பட்டார் 
இருந்தாலும் மென்மையோடு கனியோடு துன்புறுவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்த இறைமையாவை போல நாம் எல்லாரும் என்னை சந்திக்கின்ற எல்லாரும் பழைய மனிதர்களாக இல்லாமல் மகிழ்ச்சியோடு புன்முறுவலோடு செல்ல வேண்டும் என்று நாம் சந்திப்பவர்களுக்கெல்லாம் நம்மோடு வாழ்பவர்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க விழைவோம் ஆமேன் சற்று நேரம் மௌனமாக ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பு தெய்வமே இறைவா உம்மை போற்றுகின்றோம் புகழ்கின்றோம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் நீர் எங்களுக்கு அளித்த உயிருக்காக நன்றி எங்கள் கத்தோலிக்க நம்பிக்கைக்காக நன்றி உம் அருள் வாக்கிற்காக நன்றி கூறுகிறோம் எங்கள் உன்னதமான கொடைகளான உம்முடைய அருள் அடையாளங்களுக்காக நன்றி கூறுகிறோம் தாயின் கருவிலிருந்து இது நாள் வரை எங்களை பராமரித்து பாதுகாத்து வந்திருக்கிறீர் எங்களை மட்டுமல்ல எங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் எத்தனையோ பேரை நீர் நலமே பாதுகாத்து வந்திருக்கிறீர் நன்றி ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் இறைமையா அனுபவித்த தனிமை அதிலும் உமக்காக வாழ்கின்ற போது இருக்கின்ற தனிமை எங்களை மனம் சோர்வடைய செய்யாமல் எங்களுடைய துன்பங்கள் எங்களை நசுக்கிவிடாமல் மேன் மேலும் உம்மையே பற்றி கொண்டு உம் இரக்கத்தை அனுபவித்தவர்களாய் இறக்க உணர்வு கொண்டு மற்றவர்களை பார்க்க எல்லாருக்கும் நம்பிக்கையின் புதிய உடன்படிக்கையின் நல்ல செய்தியை சொல்ல எல்லாருக்கும் எதிர்காலம் உண்டு நலமான வாழ்வு உண்டு என்ற நம்பிக்கையை எல்லாரிலும் வளர்க்க எங்களுக்கு துணை செய்யும் எங்கள் அன்பு தாய் அன்னை கண்ணிமறையே சிலுவை அடியில் உம் மகனோடு சொல்லொண்ணா துயரத்தை அனுபவித்தவரே எங்கள் எல்லாரையும் உம்முடைய பிள்ளைகளாக பாவித்து ஏற்றுக்கொண்டவரே நம்பிக்கை பயணத்தில் நல்லவிதமாக மனம் தளராமல் செல்ல மிக முக்கியமாக ஆறுதலின் தூதுவர்களாக உற்சாகப்படுத்துபவ சகோதர சகோதரிகளாக நாங்கள் எல்லாரும் மாற துணை செய்யும் அம்மா விண்ணுலைகள் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே மது பெயர் தூயது என போற்ற பிறகு அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டு வரும் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய் ஆவிக்கும் மயிமை உண்டாவதாக ஆண்டு வரும்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி உங்கள் அனைவரையும் ஆசிரிப்பாராக ஏசு கே புகழ் மரியை வாழ்க